സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് മാരുതിയുടെ ബലിനോ എന്ന മോഡലാണ് മാരുതിയുടെ ബലിനോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പോ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് വരെയൊക്കെ വിപണിയിലുണ്ടായിരുന്ന മാരുതിയുടെ ഒരു വാഹനമാണ് അപ്പോൾ മാരുതിയുടെ ബലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പറയാം കാരണം മാരുതിയുടെ ബലിനോ ഇന്നും മെന്തൂസിയാസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു റിലവൻസ് ഉള്ള വാഹനമാണ് കാരണം ഫി എസ് ഡിയുടെ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാരുതി ബലിനാണ് ആൾക്കാർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മാരുതി ബലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം വണ്ടി പാതിൻ്റെ അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്ന് മാരുതിയുടെ പഴയ മാരുതിയുടെ ബലിനെ പഴയ ബലിനെ പരിചയപ്പെടാം ഈ ബലിനയുടെ പേര് തന്നെയാണ് അവർ പുതിയ ഒരു ബലിനോ ഇറക്കിയപ്പോൾ ബലിനോ എന്ന പേരിലൊക്കെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു റിലവൻസ് അതിനുണ്ട് ആ പേര് തന്നെ ഒരു നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് അവർ പുതിയ ബലിനോയും ഇതേ പേര് തന്നെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിനെ കൂടുതലായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ഇതെന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നും ഇതെന്തുകൊണ്ട് അന്ന് ഒരു ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വെഹിക്കിൾ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാം സ്വാഗതം എക്സ്റ്റീരിയർ ഷോട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് തുടങ്ങാം ഒരു അലോവിയൽ ഉണ്ട് സുസുക്കിയുടെ ഇതൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ആണ് കേട്ടോ പെട്രോൾ വാഹനമാണത് എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ പറയാം നമുക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയറിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം ക്രോമിൻ്റെ അതിപ്രസറുള്ള ഗ്രില്ലുണ്ട് കാരണം ക്രോമിൻ്റെ ഒരു ബോർഡറുള്ള ഗ്രില്ലാണ് വാഹനത്ത് അന്നുണ്ടായിരുന്നത് സുസുക്കിയുടെ ലോഗോ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയ സുസുക്കിയുടെ ലോഗോ ഇതാണ് അതിന് രണ്ട് വശത്തും വലിയ വലിയ ഹെഡ് ലാംസ് കാണാൻ കണ്ടില്ലേ ഹെഡ് ലാംസ് ഇൻഡിക്കേറ്ററി കൊണ്ടുള്ള ഹെഡ് ലാംസ് കാണാം ഹലോജൻ ഹെഡ് ലാംസ് ആണ് സാധാരണ പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാംപ് അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും വന്ന് വാഹനത്ത് വന്നിട്ടില്ല താഴെയായിട്ടൊരു എയർ ഡാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഫോഗ് ലാംസ് ഈ വാഹനത്തിനില്ല ഇനി ഗ്ലാസ് ഏരിയ നോക്കുക വലിയ ഗ്ലാസ് ഏരിയ ആണ് അതുപോലെ റൂഫ് നോക്കുക വലിയ റൂഫാണ് ഇനി വശങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ ഫുൾ മെറ്റൽ ബോഡിയാണ് അതായത് ഇന്നത്തെ കാറുകളെ പോലെ കനം കുറച്ച് മൈലേജ് കൂട്ടണ സീമൊന്നും അന്നില്ല അതുപോലെ അലോയ് വീലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പതിനാലഞ്ച് അലോയ് വീലി വാഹനത്തുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വശങ്ങളിൽ ക്ലാഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മിറർ കാണാം ഈ മിറർ ഇലക്ട്രിക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റബിളാണ് അത് അകത്ത് നിന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഡോർ ഹാൻഡിലൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ഡോർ ഹാൻഡിലാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്കൊരു കീ ഹോളൊക്കെ കാണാം ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഡോർ പ്രൊട്ടക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ സ്പോയിലറും സ്പെഷ്യൽ എഡീഷൻ മോഡലിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് സ്പെഷ്യൽ എഡീഷൻ മോഡലാണ് പിന്നിലേക്ക് വന്ന വലിയൊരു സ്പോയിലർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ വലിയ രണ്ട് ടൈൽ ലാംസും അതിന് നടുവിലായിട്ട് നമ്പർ പ്ലേറ്റും കാണാം പല വാഹനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ മെമ്പറിലാണ് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഈ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ എക്സ്ട്രാ വെച്ചാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പാട്ടല്ല അതുപോലെ ഡി ഫോഗറ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന് മുകളിൽ ഒരു ഷാർക്ക് പിന്നെ ആൻഡിനെ കാണാം അതൊരു എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ് ആണ് അത് വെച്ചതും അല്ല ലാൻസറിലൊക്കെ കണ്ട പോലെ ഒരു ആൻഡിനെ ഈ വാഹനത്തുണ്ട് പക്ഷെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അത് വണ്ടിയുടെ പഴക്കം കാരണമായിരിക്കും അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു ക്രോം ബോർഡർ ലൈനിങ് കണ്ടില്ല ഈ ഒരു ഡോറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇതും അന്നത്തെ ഒരു ലക്ഷറി കാറുകളിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സംഭവമായിരുന്നു ഇനി ഡിക്കും തുറന്ന് നോക്കാം ഡിക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലഗേജ് ഒന്നും തോന്നുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം സ്പേസിലുള്ള ഒരു ഡിക്കിയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ആംബ്ലിഫയറും ഒരു സബ് ബൂഫറും എക്സ്ട്രാ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലഗേജ് കാണാം സ്പെയർ വീൽ അലോ തന്നെയാണ് അന്നൊക്കെ സ്പെയർ വീലും അലോ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് കിടക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഇതാണ് ബലിനോയുടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ എൻജിൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫോർ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എച്ച് പി യും നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എന്നെ നമുക്ക് ഉറക്കം തരുന്ന ഈ എഞ്ചിന് നല്ലൊരു ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കത് ഓടിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാം എന്നിട്ട് കൂടി വലിയൊരു എഞ്ചിൻ പേ അതായത് വലിയൊരു എഞ്ചിനും കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു എഞ്ചിനാണ് ജിപ്സിയിലേക്കൊക്കെ ആൾക്കാർ എടുത്തിട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ജിപ്സിയിലൊക്കെ പവർ കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഹാർട്ട് റേഡിയേറ്റർ ഫാനും അല്ലെങ്കിൽ എ സിയുടെ കണ്ടൻസർ ഫാനും കാണാം പിന്നെ ഈ ഒരു ഫോൺ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ് ആണ് ഇത് പതിനാറ് വോൾട്ട് സ്മാർട്ടായി ടോർക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് മാരുതി വിളിക്കുന്ന ഒരു എഞ്ചിനായിരുന്നു അന്ന് അപ്പോ
സെൻട്രൽ മൗണ്ടർ ആണ് ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ റീഡിംഗ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചു ഇന്നിപ്പോൾ റീഡിംഗ് ലൈറ്റൊക്കെ സെപ്പറേറ്റാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിൽ കാണാം പവർ വിൻഡോ സ്വിച്ചുകൾ കാണാം എല്ലാം കൊണ്ടും സമ്പന്നമായ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി നാല് കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നും എല്ലാം കൊണ്ടും സമ്പന്നമായ ഒരു വാഹനമാണെന്ന് തന്നെ നിസ്സംശയം പറയാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഈ വാഹനം ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ടതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം പുതിയ കാറുകളിലെ പോലെ സവിശേഷതകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എന്തൊക്കെയാണ് പുതുമുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി നാല് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വാഹനത്തിന് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് ഒരു ലക്ഷറി ഫീൽ നൽകിയത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ വാഹനത്തിന് റിലവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ എ സി അതായത് ആ ഒരു സംഗതി ഇപ്പോഴും പല കാറുകളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ കാറ് മേടിക്കുമ്പോൾ ടോപ്പ് എൻഡിന് മാത്രം ഒരു ഇപ്പോൾ മാരുതി തന്നെ ബലിനോ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു അപാതമാണ് കാരണം ബലിനോയുടെ രണ്ടാം മോഡൽ തൊട്ട് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പഴയ ബലിനോയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം നമുക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊരു വലിയ പുതുമയായിരുന്നു പറയാം അതുപോലെ നാല് ഡോറിൽ പവർ വിൻഡോസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് സ്റ്റീയറിംഗ് ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് സ്റ്റീയറിംഗിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റീയറിംഗിന് ഒരിക്കലും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ടേട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പല പുതിയ കാറുകളിലും ഒരു പക്ഷേ ഇലക്ട്രോണിക് പവർ സ്റ്റീയറിംഗ് ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് പവർ സ്റ്റീയറിംഗിന് ഓളം എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും പക്ഷേ ഒരു കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരത്തിലായിട്ടില്ല അതുപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആ സ്റ്റിയറിംഗ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗിൽ കൊടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീലിൽ എത്തുകയും വാഹനം അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു നമ്മുടെ മുഖത്തൊരു ചിരി നമുക്ക് സമ്മാനിക്കാനായിട്ട് ഈ വാഹനം ദൈവം ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വളരെ ക്യുക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് അപ്പോൾ നൂറ് ബി എച്ച് പി അടുപ്പിച്ചുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നൂറ് ബി എച്ച് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ബി എച്ച് പി ബി പ്രസൈസ് അപ്പോൾ ആ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ബി എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്ന പവർ മികച്ചൊരു പവർ തന്നെയായിരുന്നു അത് കൂടാതെ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇതിന് സസ്പെൻഷനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മക്ഫേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് സസ്പെൻഷൻ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ബാക്കിൽ ഇതിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സസ്പെൻഷൻ ആണ് ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സസ്പെൻഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻസർ ആണ് ലാൻസറിനും നാല് വീലിലും സെപ്പറേറ്റ് സസ്പെൻഷൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് വീലും ഇപ്പോൾ ചില കാറുകളുടെ മുൻവശം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും മുന്നിലെ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സസ്പെൻഷൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നിലെ സസ്പെൻഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബലിനോ വാഹനത്തിന് ഡ്രൈവബിലിറ്റി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എൻജിൻ്റെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ എൻജിൻ ജിപ്സിയിലേക്കൊക്കെ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ചെയ്ത് ജിപ്സിയുടെ പവർ കൂടുന്നുണ്ട് കാരണം വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ലിറ്ററാണ് ജിപ്സിയുടെ എൻജിൻ സൈസ് അത് പഴയത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഈ ബലിനോയുടെ എൻജിൻ വെച്ച് പവർ കൂട്ടുക കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ടോർക്കായിട്ടുള്ള എൻജിൻ ആ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ കാപ്പബിലിറ്റീസിന് ശരിക്കും ഒരു പവർ നൽകാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു എൻജിൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ എൻജിൻ്റെ ഒരു പവർ നമുക്ക് ഈ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സ്റ്റീയറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ചവിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് വെച്ച് വലിച്ച് കയറി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഈ വാഹനത്തിനുണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് പഴയൊരു വാഹനമായിരുന്നിട്ട് കൂടി വലിയൊരു കോട്ടങ്ങളൊന്നും ഈ വാഹനത്തിന് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും വാഹനം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വാഹനമാണ് നല്ല ടൈറ്റ് ഫീലിംഗ് ഉള്ള വാഹനമാണ് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഓടിയിട്ടും ഈ വാഹനത്തിന് അധികം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു പക്ഷേ അന്നത്തെ വാഹനങ്ങളുടെ നിർമ്മിതിയുടെ ക്വാളിറ്റി ഇന്നത്തെ വാഹനങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് സംശയമായി തോന്നി കാരണം ഈ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ലാൻസർ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബലിനാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓടി ഒന്നുകൂടി ചവിട്ടി നോക്കാം സ്പീഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ എടുക്കാൻ നോക്കിയതാണ് പക്ഷെ പവർ അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണല്ലോ പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാഹനം പറന്ന് കയറി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അന്നത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കി കാരണം അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുപോലൊരു വാഹനം കിട്ടുമ്പോൾ അതിന്നും അതെ എന്തുസാസ്റ
അപ്പം ബലിനൊരു നല്ല വാഹനമാണ് ഇപ്പോൾ എന്തുസിയാസം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ വലിയൊരു വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും കാശ് അറുതോളം ഇല്ലെങ്കിൽ തപ്പി പിടിച്ച് മേടിച്ച് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് ബലിനെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിച്ചൊക്കെ നല്ല വാഹനമൊക്കെ കിട്ടും അതിനനുസരിച്ച് വാങ്ങി നല്ല പൊന്നുപോലെ നോക്കി കൊണ്ടുനടക്കാവുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ബലിനൊന്ന് സംശയം പറയാം അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് കരുതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കരുത് അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും നന്ദി താങ്ക് യു